我会把一切都处理好的。初遇见一瞬间，命运从此转一圈，相聚间，感情线。大哥，难道你不觉得前兄弟我一个交代吗？贤弟莫急，两年前我确实也不知道缘由，又如何告知贤弟呢？我现在就是想要离开殿下，离开长安。到底是为什么？是因为什么？秦叔珍珠无法告诉你，但是请莫言大哥相信，珍珠此举是为了殿下好，请大哥不要问，不要劝。参见殿下，郡主。莫言大哥，对不起。哎，珍珠，珍珠。直到珍珠此次前来。我才从他嘴里逼问出真相。他让我不要告诉你。本来我也想等他想清楚了，让他亲口与你说明。可是，就为了是这样吗？你将事情做得这样绝，让他伤心至此。难道这真的是你所求吗？本来只想做场戏，让若儿看到，没想到他自己亲眼看到了。是不是因为那个蛊毒？啊，不是。我早已查明，殿下当年中的就是蛊毒。这种毒，只掌握在少数云南贵族手中。是独孤静遥感的吧，莫言大哥，你千万不要告诉他，这都是我自己的决定，和他人无关。这个秘密你独守了两年，被误解，被怨怼，你何必这么为难自己呢？贤弟可曾记得，在珍珠离去之前？你曾旧伤复发，一病不起。可在珍珠离开之后，你这病就无踪无迹的退去了。说是旧伤复发，贤弟这两年可曾再被那些旧的伤病所困扰呢？你是说，我那次根本不是伤病？我以茶代酒敬殿下，我们就将前世翻过吧。原来，竟然是这样！我竟然从来没有怀疑过静瑶，从来没有往他那方面想过。珍珠怎么就这么傻？珍珠当时离开我，必然是心碎欲绝。我竟然，贤弟，当局者迷，你也无需太自责。本王的名字，我实在是不忍心看你们受如此煎熬。你已经知道了事情真相，
也知道以后应该怎么做了。我也就了无遗憾了，大哥。你今日实在是奇怪。从来没有见过你这样英雄气度，你一定是有什么事情瞒着我。明日一战，生死未知。况且，我的身体已经时日不多了。在我临死之前，我有两个心愿需要了解：让我回合的百姓重回安宁，这是其一；其二，就是你和珍珠。两年前你们分离，虽然不是真的因为我。但那时，我绞入其中，也未能挽回事态，眼睁睁的看着你们忍痛分离，对我而言，已是我此生的遗憾。此次得知你来回合。寻宁国公主，我就有了打算。虽然用那样的法子带你们过来，有些兴师动众，但是这是我的心意。我莫言啜一声，自认豪爽，并没有九转心肠。我能做的，也只有这些了。你和珍珠能得以圆满，我也就了却了此生的遗憾。大哥，大哥，为兄的日后怕是。怕是不能再与你共饮了，大哥，大哥，一地剑，战可明，盾魔鹤，听令，从今日起，一地剑即韩魏。战可明为左丁路，敦莫赫为右丁路，你们日后定要好好辅佐他。听明白了吗？我等万死不辞，可汗放心。
देता को是飞扬飘零的黄沙，蜿蜒于驰骋豪情的天下，卸下这厚重的铠甲，卸不下这悲怆的年华。铿锵的温柔，忠义的绵绸，此情动我悠悠。手中的美酒洒在热血滚烫的胸口，往事翻涌，人生如秋。你这个兄弟，我莫言绰认定，你可否愿意叫我一声大哥？莫言大哥。莫<笑>言大哥，珍珠。我看傅寒在此喝闷酒，想必你们很久没有一块喝酒了，就把姐姐约出来了。总之，我先回军营了，你们慢慢喝。嗯、莫言大哥可是喝了不少啊。这大唐的酒啊，似乎怎么喝都提不起劲儿，所以啊，这不知不觉就。<笑>大唐的酒虽然入口温绵，不过喝多了也是后劲十足的。嗯，正是。这会儿啊，我也觉得有些酒意了。但正因如此，才算畅快。正如你那位诗仙师傅所说：“但得酒中去，不为行者传。”哈哈哈莫言大哥酒意酣畅。珍珠怎能不相陪呢？好啊，<笑>来来，干干。干我只是不想看到你后悔，殿下是什么样的人，他有多爱你，你和他同床共枕，竟不能明了吗？我不希望你们重蹈我和哈斯里的覆辙，为兄的，只希望你们二人能够平安无事。这朝堂后宫，乃是天底下最龌龊之处，你们一定要处处小心。有什么需要为兄做的，尽管吩咐。只是不想看着你们二人，明明心中还珍视彼此，却越行越远。莫言大哥，你还好吗？我也是
风雨中。嫂嫂，一地剑的继位大典已经完成了。一切准备，有条不紊。他早已经安排妥当了。八姓首领宣誓效忠，他期待已久、团结一心的回合韩国已经恢复如初了。他早已知道自己无法医治，叶虎每天以极小的药量，在他的饮食中下毒，日积月累，等到察觉的时候，早已深入肺腑无法医治。要诛杀一个叶虎，何其容易！他不下这样一个局。是为了让叶虎和意志的不足自动现形，从而收拢归心，也能帮一地剑清除日后的危机和障碍。不行了，是我忽略了他，我早应该察觉的。他总是这样，就像我最近的亲人，永远在我最需要的时候出现。有，保护我，所以我才忽略了。我以为，我以为他英雄盖世，我以为他上天下地无所不能。我以为没有什么可以击败他，所以我才忽略了。他曾经那么多次都流露出疲惫，不是。可我从未放在心上。他曾经跟我说，他
他曾拜托林芝为他治病，我竟然没有深想，原来，原来他所种之毒，连林芝也束手无策。你跟皇兄察觉，若是你们在场，他连每日必服的药都免了。他做事处处小心，是要刻意瞒着你们，你们自然不会察觉。怎么说？都是我不好，是我害了他。若是你这样想，你就太不领会可汗的一片苦心了。他是那么的骄傲，他宁愿死，也不愿意在好友面前露出病弱之态。每日定时不误的服药，最多也只能让他多活数日。可汗他永远都是这个草原上面的雄鹰，这才是他想让你记住的。
，珍珠。珍珠，珍珠，珍珠，珍珠，珍珠，这里无边无际的，你自己在这里很容易失去方向的。我不会做事的，我会熟悉这里。这里以后就是我的家了，我以后要长居回合。这里怎么会是你的家呢？你根本不属于这里的。珍珠，跟我回去吧。不，我已经决定要留下来了。我和殿下早已合离，殿下无权过问我的去路。你不要再骗我了，大哥已经把所有的真相都告诉我了，我已经都知道了。你当年决意合离，完全是为了救我。我竟然也相信了你当年说的那些胡话，珍珠，我绝不会再放你走了。不行，我不能冒险，我们都不能冒险。珍珠，难道你要我眼睁睁的看着回合康失去莫言大哥，大唐又要失去你吗？如果我跟你一起回去，那我就是违背了当初的誓言。你最在乎的是殿下，你要用殿下的安危来发誓，独孤静遥。为此事，殿下，殿下就会一直伤不可愈。我绝不能看你涉险。殿下，不要忘记了自己的身份，你是大唐的储君，是大唐未来的天子。大唐如今战乱初平，正是新兴之时，皇后那边又试图搅乱朝政，窃国图私。殿下难道要置大唐于不顾，置百姓于不顾吗？这件事，你就交给我来处理。只要你相信我。世上难得两全法，你我长相厮守，可殿下的安危，珍珠当以殿下的安危为先。那库儿呢？库儿你都不要了吗？难道你都不挂念他吗？你应该清楚，殿下现在是最有机会继承大唐的人，是大唐的未来。现在的他应该倾尽全力去实现他的雄心壮志，而不是把心思放在儿女私情上。殿下不是不可以爱人，他是不能将自己所爱的女人放在江山之上。自从我来到他的身边，他为你做的数次决斗，不但令我伤心。更令我失望。有你在，不仅无益于殿下，更是他的牵绊，他的麻烦。你只会成为别人来攻击他的软肋。只有我，我才是真正能够帮助殿下成就大业的女人。我知道你会好好照顾他的，素慈也会好好疼的。蜘蛛。别再说了！你要是再逼我的话，我宁可消失不见韩早就叮嘱过，你若执意不肯回长安，可随我一起去敦煌。那里几乎与世隔绝，而且有我和成才能够照顾你，这样他最为放心。我真是何德何能
，让他这样步步为我打算，安排后路。其实可汗还是最想你能回答。我已经想清楚了，我不回答他。如儿，当初你远嫁回纥，我无可奈何。如今你可以名正言顺回我大唐，为什么非要任性？我偏不回去，我恨死长安了。当年我主动请嫁回纥。也算是为父皇分忧，父皇与我成人，我已由后半生回报他，现在还回去做什么？淑儿，我只有你这么一个妹妹，难道你要老死异乡吗？异乡、故乡，对我而言又有何区别？长安是断送我痴恋的地方，更是逼走母亲、逼死三皇兄的地方。父皇的宫城，冰冷的没有人味儿，那是我一辈子的噩梦。好，好，你们全都有道理。为了这样那样的理由，甘心舍我而去，我却不能任性随心。我身上自有重担要面对。必须要回去，你们也不管，也不管我是不是，我会时时对你们牵挂、担忧。皇兄，我，若儿，跟大哥回去好不好？若儿，你皇兄也是担心你。我倒有个提议，你既然不想回长安，不如随我和哲米一一道去敦煌，在那儿长居，如何？嫂嫂也去吗？哲米一，你看如何？自然是好，这样路上就有伴儿了。敦煌和长安也近，互通消息也还算方便，我会好好照顾他的，你放心吧。若儿是大唐的公主，如果她不再回纥，那便应归返大唐，不能不明不白的失去踪迹，这样无法向回纥和父皇两方交代。奴婢愿带公主归唐。什么人？她是我随家侍女秀英。你方才说什么？奴婢说，奴婢愿带公主回长安。此事并非儿戏，你跟公主又并非同一人，你怎能带她回长安呢？秀英，你干什么？你疯了吗？殿下，公主，大唐拾得公主的人并不多，若公主破帽而归，更没有多少人敢直视公主。奴婢自小侍奉公主，熟知公主习惯脾性，而且与公主年龄相仿，只要陛下认可，料想能蒙骗过关。你为何要这样做？你先起来。俗语道：“叶落一小归根。”奴婢的父母均是市井小民，年老多病，无人照料。自随家回纥后。奴婢日夜思念父母，本以为再无回返大唐之望。今天此良机，奴婢宁可容貌尽失，也要回家侍奉父母左右，望殿下成全。成全他吧。就说若儿在回纥歌面，以平调先寒，倒是也说得过去。陛下那边。你肯定能应付。等回来长安，由他再坐上三五个月的公主，避过了这风头，让他再回家也是可行的。这样，既成全了他，也成全了若儿。别人的事情
你总能想到办法。你我的事情，你为何不再试一试呢？殿下，现在是在说若儿的事。也罢，你出生在皇室，却不愿回到自己的故园。你这侍女。宁愿失去女子最重视的容颜，也要陪在自己的家人身边。这世间的事，好吧，你就带她去吧。谢殿下，快起来吧。葛洛克汗·可赫敦，大唐宁国公主，秉性端淑，持功殊甚，与葛洛克汗成婚三载，于公进士，恪尽敬慎，赞乡内政，母仪于韩国上下。今葛洛克汗驾崩，大唐宁国公主以回纥封袭，行离面之礼，悼念先汗。本汗甚畏之，念宁国公主无子，特遣回唐。一滴剑，可汗，珍珠。本汗送送公主吧。文兄，你要和嫂嫂分别了。我会把一切都处理好的。不随人愿，吴启夏。匆匆的离别，怎会拼命想再见？可一路太艰险，不强我们都沦陷。漫长的思念，回荡在心间，像晚雨千言。我得到消息，史思明最近派了一队人马夜袭了金城郡。史思明应该对唐军已自顾不暇，怎会拉长战线战夺金城郡？不对，他的目标是太子，殿下有难，嫂嫂莫急。成才，我们现在该如何救皇兄？你持此兵符速回东皇，调兵直奔金城郡，其他人随我即刻前往。是。嫂嫂别担心。皇兄他不会有事的。弓箭手，准备。
出去！知不知道刚刚多危险？你这样冒冒失失的冲过来，万一被那箭射中了怎么办？我听说京城君有意，是来给你报信的。可我赶到的时候，以为你已经遇害了，幸好你没有事。你可知道我用了多久，才说服自己让你去敦煌？可你这次前来，我是必不会再放手了。张氏和史思明至少藕断丝连呢。为了阻杀我，不知道张氏给了史思明多少好处。大唐皇后与叛军勾结，谋害楚军，你们真是好大的胆子！这话怎么说的？我大唐前太子在回纥遇难身陨，陛下和皇后皆哀痛不已。圣上为国体考虑，已经下诏册立越王为新太子。李处。你现在在世人眼中已是孤魂野鬼，这里所有的人，一个也别想跑。周将军，我们说好的，李处和沈珍珠要留给我，我等这一天等很久了。珍珠，今日恐怕难逃此劫了。刚刚我还在为你来了而高兴，现在我真是后悔了。可我不后悔。若是此刻我没有在东郎身边，那我才会后悔终身。尔等受死吧！杀！杀！
什么？将军他已经死了。史朝义已经继位，莫听他胡说，他造谣乱我军心，给我杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！独孤将军，留他一命。尔等主将在此。尔等主将在此，放下兵器，束手就擒，可饶尔等不死。多谢敦煌王出手相助，殿下言重，程蔡与殿下本就是同根一心。胡兄，独孤将军。今日多亏你及时赶到，殿下没事就好。我知道沈姐姐入回合寻找殿下的时候，便知道沈姐姐一定会将殿下平安带回来。果然，我没有打算回长安的。我会带他回长安的。都知道。我之前亏欠你的，你若觉得我必须拿性命相抵的话，那我的命你拿去就好了。但你不能威胁镇主。你明明知道我为的是什么，你也明明知道我怎么舍得要你的性命。罢了，不说这些，先处理这件事。我真是错信了你，没想到你从一开始就是张氏的人。我当时不是没有想过为殿下背弃主人。倘若殿下对我的感情有一丝丝动摇，有一点点伤心，我就绝不会再为皇后卖命。恨之恨我出身卑微，你从未将我放入眼里。你毒如蛇蝎，还奢望入姑的眼里，姑真是后悔没有早早的杀了你，竟让你做出了这么多坏事。没错，你出身卑微，沦落他人手中是其次
，但你从不无辜。你手上沾了多少人的鲜血？我沈家二十多口人命，你对他们下手的时候，可有一丝颤抖愧意吗？你害我害林芷，杀侯瑞，逼迫素慈，如今要拿着阴暗生恨的名义来害殿下，你把恶事做尽了，还要怪命运对你不公？你真是可笑至极啊！珍珠，他害你最深。你之前说过要仇人仇人，他就交给你处置了。不，我就算一头撞死，也绝不死于他手中。我何灵仪就算要死，也只能死于殿下之手。我是恨他入骨，但是我们现在不能杀他。我们要让他和周芷在陛下面前揭穿皇后的真实面目。原来皇后才是害我沈家，造成这一切的真正凶手。殿下，周芷待到。你们休想！给我！那！还不知悔改！殿下，因草地府，后悔有期。他竟偏执至此，还真是可怕。星儿，我已经决定放手了。殿下，我想跟沈姐姐单独聊两句。记得我俩初见时，我就说过，不知我俩相遇相识是缘还是孽。相逢即是缘。若非当初相遇相识，就不会有当日你为他挡剑救他性命，更不会有今日你来解围，让他死里逃生。其实我若不去挡那一剑。他未必就躲不过。今日我若不来，亦会有敦煌王及时解围。可你就算知道结果如此，却还是不敢躲。是
，就像当初的你。你若坚持不走，我怎么又会真的忍心让他死？可我就是知道，你不敢赌。我独孤静瑶光明一世，自诩骄傲洒脱，没有想到用了这么不耻的手段，却仍然没有赢得他的真心。我真是输得彻底。你能为他做的许多事，我是做不了的。但我终究是一个骄傲的人，我不想变得跟何灵依一样。我至今仍不觉得我有哪样稍逊于你。若这世上没有沈珍珠，若我与她相识早与你，我未必会输。嫁的一定是所爱之人。所谓一眼定终生，就是让我第一眼就能心弦颤动，如受牵制，不能拒绝之人。不想错过你所有时间，却总有遗憾沉淀。一生。我到底是哪里比不上沈珍珠而是在我第一眼见到殿下的时候，殿下就已经走进了我的心里，不是任何人都可以替代的。可是我更希望殿下能拿我当女人看，一个敬仰殿下、爱慕殿下、愿意将自己的全部身心都交给你的女人。我向殿下挑明，也是想殿下今后能像欣赏女人的眼光一样来欣赏。我不急，总有一天，殿下心里会有我的位置。可是我想嫁的人是你，想帮的人也是你。为了殿下的复仇大计，成就大业，竟然愿意嫁入广平王府，哪怕身为妾室。而我此生若不能得到殿下的真心，我宁愿孤独终老，也绝不将就。
许。